इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आइए आपको एक रास्ता दिखाते हैं वी के लिए परफेक्ट रोड मैप बनाते हैं ओनली फोर स्टेप्स एंड यू आर इन टू वी जॉब लर्न फंडामेंटल्स एक्सप्लोर दर्ल्ड ऑफ वी प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री एडिशनल्स सो लेट्स ब्रेक डाउन दीज इन टू मोर डिटेल्स द मार्केट इज करेंटली गोइंग थ्रू अ करेक्शन आफ्टर द बूम इन द सेमी कंडक्टर एंड आई टी इंडस्ट्री ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक थिंग्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास टू ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट द रोड मैप टू सिक्योर वी एल एस आई जॉब नाउ रिक्वायर मोर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी देर आर टू एजेंसियल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन योर जॉब सर्च द फर्स्ट फैक्टर इज टू सिक्योर एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू दिस टिपिकली डिपेंड्स ऑन योर अकेडमिक बैकग्राउंड एंड द रिपोर्टेशन ऑफ योर कॉलेज और वेदर योर वी एल एस आई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफर्स प्लेसमेंट सपोर्ट जनरली स्टूडेंट फ्रॉम टीयर वन एंड टीयर टू कॉलेजेस कैन इजिली गेट वी एल एस आई जॉब अपॉर्चुनिटीज विद बी टेक डिग्री वाइल टीयर थ्री कॉलेज स्टूडेंट्स मे नीड एन एम टेक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू एनहेंस देयर चांसेस सो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू ग्रेप अपॉर्चुनिटी This is about knowledge and skills required for the job itself. This is what will determine whether you get selected into the company after the interview or not. To perform well in an interview and become job ready for VLSI positions, you will need to focus on acquiring the necessary knowledge and skills. Even if you are currently pursuing a BTEC or MTEC and have limited knowledge about electronics, following this roadmap diligently for a year will make you well prepared for the VLSI job market. Now let's outline the roadmap from being a beginner to becoming a job ready VLSI professional. You may skip the parts of the roadmap that you are already familiar with. As a beginner in electronics, you must start with three fundamental subjects. First one is network theory. Network theory is essential as you learn KCL, KVL and other fundamental theorems like superposition in this subject capacitance plays a detailed role in transistors making knowledge of network theory is crucial for working with rlc circuits it should be the first subject for every electrical or electronics engineer there are plenty of resources over youtube from various gate coachings you may choose any one you like but complete it at very first second one is analog electronics with mosfet fundamentals while this video is for a digital vlsi job you still need a solid understanding of device physics and the basics of electronics particularly regarding mosfets the rajvi electronics one playlist is highly recommended as the professor covers practical and much needed perspective on analog electronics if you have the time complete electronics playlist too also from rajvi sir but it can be skipped as it is related with analog ic design थर्ड फंडामेंटल सब्जेक्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यार इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है वेरियस फ्री कोर्सेस आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम बुलियन एलजेब्रा एंड ऑल द वे टू कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंसल सर्किट सच एज नेसो एकेडमी एंड वेरियस अदर गेट कोचिंग इट इज क्रूसियल टू हैव अ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेट इसी सिलेबस फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चूज अ कोर्स फ्रॉम अ टीचर हुज टीचिंग स्टाइल यू लाइक so far you have a good understanding of electronics fundamentals now it's time to explore vlsi subjects things are not same as they are taught in digital electronics there is a practical perspective to digital electronics and for that you need to study digital ic design begin by learning about cmos technology and practice creating transistor level diagrams of fundamental and universal gates perform circuit analysis on these diagrams and gradually progress towards sequential circuit ic design eventually leading up to static timing analysis the best free course for digital ic design is offered by jan kiraman sir at iit madras some may say that nptel lectures are boring but this is digital ic design we are talking about simply doing numerical problems won't suffice take your time study at your own pace and make your own notes you can find the course link in the description since digital ic design may take time and you are already familiar with digital electronics you can start learning very log in parallel you can find a source for this at iit kharagpur's nptel course whether you want to go for the nptel exam and certification is up to you but acquiring the skills is essential practice alongside watching the course use eda playground website for practice so this is the bare minimum you should cover now vlsi has both front end and back end sides and a vlsi engineer must know the rtl to gds flow therefore vlsi physical design becomes the third important subject and again nptel it kharagpur offers an excellent course on it you will learn basic concepts such as placement floor plan and routing additionally you will learn about testing and verification 
aspects along with low power VLSI design techniques in this single course. This course will enhance your VLSI knowledge by 360 degree. So be sure to watch it and take thorough notes. Finally, let's talk about computer architecture and organization. VLSI is closely related to CSE and processors are designed using specific architectures. Therefore, this course is crucial. At the very least, learn the basics of memory hierarchy, instruction set architectures such as RISC and CISC and some other terms like pipeline latency and hazards along with their use cases. And we are done with this step. Now comes the project and at least one project with in-depth understanding is necessary. और इंटरव्यू में जब आपसे बेसिक्स वाले सवाल पूरे पूछ लिए जाएंगे तब ये प्रोजेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे और यार वीएलएसआई इज वेरी बिग फ्लो सो प्रोजेक्ट चॉइस इज टोटली यूवर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड वीएलएसआई प्रोजेक्ट आई ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड लिंक इज ऑन आई बटन सो अप टू नाउ यू आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर वीएलएसआई जॉब बट लेट्स डू लिटिल मोर and here additional knowledge comes into picture first one is system verilog and uvm uvm basically provides a convenient environment for verification and you should learn about its flow there is one very good channel named system verilog academy they have free as well as paid content i watched their free videos during my job switch and believe me they helped me a lot so you may refer them and the final thing is protocol knowledge such as axi ahb i2c spi पर यार इतने सारे प्रोटोकॉल कोई कैसे याद कर सकता है तो सिंपल है याद नहीं करना है जस्ट इतना समझो कि आखिर प्रोटोकॉल्स क्यों चाहिए और इतने सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स क्यों हैं और अगर ना होते तो क्या दिक्कत आ जाती इन सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो इतना काफी होगा एक सिंपल सा आइडिया दू अपना जो प्रोजेक्ट करना है वो किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से रिलेटेड कर लेना सो so डेट स्मार्टली प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और जो मैंने ऊपर सवाल बोले उनके जवाब भी मिल जाएंगे सो डेट से ट्रैप ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन शुरू से लेके अंत तक रोड मैप को फॉलो करिए एंड आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे